Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, Remigiusz i witam Państwa serdecznie w ten przepiękny piąteczek, piątunio przed, ostatni piątunio przed lockdownem. O, to też będzie, to pewnie będą jakieś dodatkowe historie. Ale zanim zaproszę Cię do opowieści osobistych, znaczy Twoich, to powiem swoje szybko, bo mam takie, takie mam szybkie strzały. Poczekaj chwilę, poczekaj. No, no nie, bo zapomnę. Remigiusz, Dobrze. co u Ciebie słychać? O, dziękuję. Super, że pytasz. Akurat mam dzisiaj wyjątkowo coś do powiedzenia. <śmiech> Proszę Państwa, po pierwsze tak, po pierwsze poczułem się trochę, znaczy mam czapeczkę na sobie, bo straciłem na urodzie, ponieważ popełniłem duży błąd i nową golarką się ogoliłem i straciłem też brodę w, dużym, w dużej ilości. I trochę się próbuję zakamuflować, ale już teraz Państwu powiedziałem, więc jak ktoś jest na Spotify, to musi nas odwiedzić, żeby moją brzdotę zobaczyć w całej okazałości. To jest pierwsza rzecz. I pomyślałem sobie, jak ubrałem tą czapeczkę, to przypomniałem sobie inną historię. Jeszcze kiedyś to raz wcześniej zrobiłem i wtedy akurat mój głos się nie nagrał na podcaście. I to była jedyna wpadka. I dzisiaj jak zabierałem się do tej czapeczki, pomyślałem, poczułem się jak bohater, ten taki kolega Foresta Gampa, który na, na tym statku krewetkowym, taki bez nóg, co wrócił z Wietnamu, co na maszcie, tak, na maszcie taki te targany sztormem krzyczy do Boga, to wszystko na co cię stać? Ja mówię, tak jakby, tak jakby losowi na przekór postanowiłem stanąć i, i spróbować jeszcze raz w tej czapeczce, bo ją bardzo lubię. Poza tym Borys zawsze ma i trochę zazdroszczę. No i pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, kiedy uruchomiliśmy nagrywanie, to zamiast wcisnąć przycisk od nagrywania, to włączyłem przycisk od startu streama, więc dużo ludzi szło na streama i dostało niewłaściwy sygnał. Dobrze się zorientowałem, dobrze, że nie powiedziałem czegoś niewłaściwego, bo my czasami z Borysem plotkujemy. Wiem, że Borys nie wygląda, ale plotkujemy przed startem w sposób być może niewłaściwy na temat co niektórych ludzi. I napisałem na czacie, że, że wcisnąłem niewłaściwy guzik, a facet napisał, jak to nie ten guzik, przecież masz tylko jeden. Słuchasz? Jak to się tak dobrze, że znaczy, nie dostrzegasz się. Jakby... Yy, znaczy tak, rozumiem, ale to, to nie jest śmieszne. Jest! Come on! Come on. Jest śmieszne, jak jesteś sztywnym bumerem, to nie jest to śmieszne. Dobrze, to dobrze. To jest dzisiaj, będziemy, dzisiaj będziemy rozmawiać też o takim filmie, gdzie głównym argumentem za to, że jest dobrym, jest to, że jest dobrym O filmem. ty dziadu. Ty. No ale dobrze, no skoro już żeśmy ustalili, że jesteś bumerem, to co tam u ciebie słychać? Yy... Masz jakieś złe informacje? Coś złego? Bo to takie historie słyszałem ostatnio, ludzi bardzo ucieszyły. Znaczy to... Ciebie głównie. No to tak. Ale mój entuzjazm jest taki współdzielony zaraz na tych Aha, no to dobrze. Nie, u mnie realnie to nic się nie dzieje chyba. Tak? Nic, nic. nic. Zro... nic. Chleb, chleb dzisiaj zrobiłem, ale już mi ten chleb tak dobrze wychodzi, że już się nie chwalę. Za to ostatnio ciasto do pizzy mi tak nie wystartowało, nie, nie urosło za bardzo, ale wyszło świetnie. Uro- w piekarniku już urosło i wszystko było dobrze, więc takie hmm. z dreszczykiem, ale z happy endem. No tak, tak. Właśnie a, a propos, tak, z happy endem zawsze są ciekawe zakończenia, to, to zawsze tak. I ryzykowne też, prawdę powiedziawszy. Na przykład ślub, nie? <laughs> tak, taki happy end, to rzadko się zdarza raczej. <laughs> to jest w tych filmach, które oglądasz ty, więc... O, no, no, o, nie wiem, czy to był żarcik z mojej sympatii do komedii romantycznych, ale być może no, przepuszczę to płazem, bo, bo mam... Nie, nawet mam... blisko to nie było to, ale okej. Okay. W związku z tym, że, że no te, te, te powieści muszą, muszę powiedzieć, że mimo pandemii to jednak udaje ci się opowiadać historie różne, nie zawsze są związane z kuchnią i nie zawsze są robione, związane z robieniem pizzy, więc masz też przygody inne także, chociaż często do tej pizzy nawiązujesz nie, i do robienia ciasta. Wiesz co, ostatnio to nie mam za dużo, bo obró- jakiś już, już miesiąc minęło chyba, odkąd kupiłem Switcha, więc... Już nie mam co więcej o nim mówić. <laughs> Cały czas siedzę i, i montuję, więc no to, to... Siłą rzeczy się nie zdarzają rzeczy. Siłą rzeczy tak, nawet w ogóle jakby nie mam życia trochę poza tym. Dużo, dużo rzeczy po prostu się dzieje. I też teraz jest taki moment, kiedy ja nawet intelektualnie jestem um, ograniczony. To jest dobre, dobre słowo. Cały czas, cały czas w głowie mam tylko ten, ten montaż. No i tak samo miałem przez wszystko z nami w porządku, mhm. że to jest tak zajmujące, już ten ostatni etap montażu jest tak zajmujący mhm. intelektualnie. Ciężka mhm. praca i fizyczna i bo nadgarstki bolą. Okay, to a tak, propos tak, filmów tak, z, z, z szybkim montażem. <laughs> No ale cały czas się o tym myśli, no to jest, wiesz, tam i masz dziesiątki, jak nie setki problemów, które musisz rozwiązać i, i po kolei codziennie siadasz i tam robisz, nie? 
Znaczy tak, ja. tak, 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 to, 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 to prawda, to, to być może nie znam z własnych doświadczeń, ale nie jedno zmontowałem w życiu, wiem jak to czasami jest, jak się człowiek zaangażuje. Także proszę A Państwa, już, niektórzy panie, narzekają. 16 miesięcy już prawie minęło od startu no. montażu, więc... No, no, no. Niektórzy narzekają, że mamy teraz tylko dwa podcasty w tygodniu, ale to, to nam daje trochę więcej oddechu i, i tak właściwie ale nie jest ta... tak Jezu, super, znaczy w ogóle te dwa podcasty w tygodniu dla mnie to jest wybawienie. Naprawdę. No, mi, mi też się podoba. Bo tak. mam dużo czasu na montaż, ale mhm. jednak mam to oderwanie na podcast mhm. i jest taka, tak czuję, że jest jakaś taka równowaga tymi dwoma. No i y, wzrosły nam bardzo wyświetlenia, wyświetlenia na pojedynczych na, na, tak. odcinkach. Tak. tak, pozdrawiamy wszystkich Państwa, którzy oglądają po dwa, trzy razy jeden odcinek tak z tęsknieni <śmiech> naszych, naszych głosów. To nie znaczy, że będziemy trzymali się tej tendencji, ale to, to, to pewnie, pewnie tak. No jeszcze przez chwilę się podtrzymamy. Tak, tak, więc, więc tak, cierpliwość. Parę tak. miesięcy. No, 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 ale tak, jakby się ktoś tym przejmował, to, to nie, nie jest to dożywotnia sprawa. Nie, nie jest. Pomyślałem sobie, pomyślałem sobie o kilku rzeczach związanych z, z tym tematem, o którym będziemy rozmawiali, ale zanim przejdziemy do niego, o, powiem Państwu tak, że kupiłem sobie, kupiłem sobie wreszcie iPhone'a, trzymałem go w, w ten, w, kupiłem sobie dwunastkę mini, pochwalę się, to jest taki malutki, on jest taki malutki, że nawet w mojej dłoni wygląda na mały. Powiedziałem, że w mojej dłoni, to w nawiązanie do ostatniego żartu. <głos> <głos> w nawiązanie do ostatniego żartu o tym, że mam dłonie małe, nie mam, ale jest malutki i zaskakująco mały jest. Akurat taki chyba chciałem, ale aż się przestraszyłem, jak go zobaczyłem. Trzymałem, ja jestem tak, tak mi powoli przychodzi co wydawanie się pieniędzy tobą, na takie... Co się z tobą stało, Remik? Grasz na konsoli, masz iPhone'a. Boże, gdzie jest, gdzie jest ten, ten to... youtuber, którego poznałem? Kilka lat temu. Wiesz co, to trochę twoja wina jest, bo, bo ja tak nie naprawdę... Mam ma, masz, masz iPada, nie? Masz iPada i na, na, na skutek twojej pracy z iPadem, jak żeśmy robili podcasty kiedyś tam jeszcze w studiu, nie? To widziałem, że bardzo wygodnie ci się z niego korzysta, żeby robić notatki i potem je czytać w trakcie, w trakcie podcastu. Więc ja też się przerzuciłem na iPada. Jak już się przerzuciłem na iPada, to zacząłem doceniać jakość tego, tego systemu, który tam działa i pewną wygodę użytkowania i pomyślałem, kurde, a może na telefonie też jest tak fajnie. No i na Ale telefonie... Przecież, przecież ten te- telefon to miałeś jakiegoś strupa z czteroletniego. Tak, tak, tak. To, 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 to Sony Xperia XZ chyba to się nazywało? To, to trzy lata to minimum. No, no. no jest, ale, ale dobrze się sprawdzał. Ja jestem pozostaje wierny tym gadżetom swoim. Nie mam takiej potrzeby, żeby wymieniać ich często, ale wreszcie kupiłem. I to jest też tak, że planowałem już kupić iPhone'a przy wersji 11 i trzymałem go w, w koszyku na zakupy i nie mogłem się zdecydować. Cały czas sobie zadawałem pytanie, czy jest mi potrzebny na pewno, czy, czy nie. No i teraz tą dwunastkę mini kupiłem, bo pomyślałem sobie, że ten telefon akurat będzie tracił mało na wartości, mimo tego, że w ogóle iPhone'y tracą mało na wartości z czasem, ale ten to chyba będzie jakiś taki w ogóle rzadki okaz, bo przy ilości sprzedanych egzemplarzy podejrzewam, że trzynastki mini już nie będzie, więc to będzie taki biały kruk chyba. Mam do ciebie takie pytanie. Czy ty... Dobrze, pytanie. Tak szczerze, czy ty w ogóle jest jakiś taki scenariusz życiowy, że ty go sprzedasz w końcu? Jakby... Nie, będę nie kurzu, ma... aż umrze tutaj. <laughs> To prawda, nie, to nie, tak już sobie racjonalizuję sobie duży wydatek w jakiś sposób, ale mam też, proszę Państwa, dobrą informację znaczy, taką technologiczną. Ja jeszcze jedną Państwa. rzecz mhm. powiem, no, no. bo ja akurat uważam, że takie rzeczy jak telefon, to jest taki komputer, którego się najczęściej używa. Mhm. Ja, uważ, ja jestem zdania, że powinno mieć się dobry, porządny, to ma być komfort. No nie tak, ma co, tak, nie tak, ma, to jest tak, rzecz, tak. którą to jest tak jak, nie wiem, myszka przy komputerze, klawiatura przy komputerze. Ludzie robią afery, bo sobie kupił klawiaturę za 400 stówy, 4, 4 stówy albo za 5. Mm. No ale to jest codziennie się to używa. Tak, Nieważne, tak, czy no, wiesz, jakby, czy pracujesz, czy grasz, no siedzisz na komputerze i to są takie, tak samo z telefonem, no fajnie mieć porządny telefon, bo to jest rzecz codziennego użytku. I, i chciałem, mam taką jedną informację, ja się sam zmagałem z tym problemem i, i może, może to jest dla Państwa rzecz bardzo znana i może ja się teraz wygłupię, ale może jest więcej takich egzemplarzy jak ja, którzy o tym nie wiedzieli, a, a, a okazało się, że jest coś, co spędzało mi sens powiek, a teraz już nie spędza. Otóż ja mam na, na tym swoim starym telefonie bardzo dużo autentykatorów, taki Google autentykator i tam mam chyba z 12 albo 13 różnych aplikacji czy serwisów, które w oparciu o to mi się odbezpieczają. I cały czas martwiłem się, co się stanie, jak mi 
się zepsuje ten telefon, albo zgubi mi się ten telefon. Odzyskiwanie tych wszystkich kluczy, bez, bez, czy dostępu do programów, bez tego autentykatora wydaje się po prostu jakimś koszmarem i pewnie byłoby koszmarem, ale okazuje się, że jest proste rozwiązanie, o które ja wiele, wielokrotnie pytałem. Nikt mi go nie polecił, ani na Facebooku, ani na Instagramie, kiedy o to pytałem. Otóż okazuje się, że autentykator, być może jest to nowa funkcja, ma taką opcję, że można sobie skopiować wszystkie te kody z jednego urządzenia na drugie, czyli można mieć jednocześnie na dwóch urządzeniach. Więc mam teraz rezerwowe urządzenie. Tak, nie a wiem, kiedy, czy ale kiedyś nie było takiej funkcji. No więc z tego, tak. Je, jeżeli ktoś z Państwa ma takie obawy jak ja, co by się stało, gdybyście zgubili albo stracili to urządzenie, to naprawdę polecam sobie na dodatkowe urządzenie skopiować, bo można całość skopiować jednym przyciskiem i potem zdjęcie kodu tego QR i na drugim urządzeniu rejestruje Wam się Google Autentykator. Na obu działają jednocześnie z tego, co tutaj zdążyłem. Więc no ja, naprawdę to mnie uspokoiło bardzo ja, mocno. Ja jakiś czas temu zrezygnowałem z tego, z te, z te, z tego narzędzia. Przeszedłem na taką dwustopniową albo mailową, a najlepiej jak mogę jakąś taką telefoniczną. A ja tak, wiesz co, nie jestem przekonany do telefonu. Wydaje mi się, że to jest taki już trochę muzealny zabytek, prędzej czy później. Tym bardziej, że w okolicy, w której ja mieszkam, sygnał telefoniczny to dochodzi tylko od, od świętnie. To znaczy rzadko bardzo. <grym> Więc... To jest Wi-Fi Calling, po, polecam w iPhone'ach. Jest coś takiego? Jest. Tak. Jezus, jakie to dobre informacje dzisiaj i dla mnie, i dla państwa być może Same też. Niosy technologiczne, my to cały sprzedajemy wszystkie. Te, a to jeszcze będzie... To jeszcze znaczy, technologię będzie, sprzed pięciu lat, no okej. Okay. To jeszcze będzie, to jeszcze mam jeszcze coś, jeszcze mam, to będzie długi, co ja lubię Uuu. z państwem tak sobie z Borysem pogad- poplatkować. Będzie news pandemiczno-kościelno-rządowy. Yy, ale to nie jest taki właściwie, chciałbym, chciałbym powiedzieć tak, w związku z tym, że, że zbliża nam się kolejna taka jakaś bardzo widowiskowa, to może złe wyrazy, powinienem bardziej negatywnych używać, ale taki jest moment tej pandemii, który jest szczytowy i jest niebezpieczny, w związku z tym te kwarantanny zaczynają być, te lockdowny się pojawiają, mowa o nich, po, ponownie bardzo takie restrykcyjne, natomiast spoza tych lockdownów włączone są kościoły i tam na moim Facebooku dużo osób protestuje, że jak, to wszystko pozamykają, ale kościoły są otwarte i proszę Państwa, teraz będzie sarkazm, oczywiście muszę uprzedzić, ale, ale ja akurat chwalę, że, że kościoły nie są poddane lockdownowi, bo jeżeli, jeżeli spójrzmy prawdzie w oczy, nie? Znaczy, relacja kościoła i państwa jest taka lizusowska bardzo mocno obecnie, co jest może dobre, może złe, nieważne, tego nie oceniam, więc gdyby się okazało, że kościół przestaje od wiernych dostawać pieniądze na tace, nie? czyli zamykają te wszystkie kościoły, to kto musi te pieniądze będzie musiał zapłacić? No bo wiesz, to są ludzie, którzy lubią zarobić na tym i jak potem się im zabierze tace, no to będzie rząd musiał te pieniądze jakoś dostarczyć w postaci jakichś tajemniczych dotacji na jakieś tajemnicze kościelne instytucje. Więc ostatecznie my byśmy zapłacili wszyscy za to, a tak dajemy wiernym jakby tą drogę, żeby jednak zasilali bardzo szybko opróżniające się kościelne kieszenie. To może, powi- to, tak. może w zamian- to może powinien być taki kompromis, że kościoły otwarte, ale księża zamknięci. Ja myślę, że ten kompromis to powinien być śmierć. Nie, to był nie kom- dzisiejszy komiks Andrzej rysuje chyba, z tego co pamiętam. To, dobrze, to już musisz uważać, bo nie wiem, nie wiem, to są takie afery, że jak masz z jakimiś firmami podpisane umowy, to ci mogą wykreślić, jak coś nieładnego powiesz na kościół. Boże, to, to powinni ten, przy recenzjach Walhali wszystkich ten youtuberów i recenzentów, tam dużo było palenia że też nikt na to nie zwrócił uwagi, wiesz? To, 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 to jestem, jestem zaskoczony. No, no to tak, ale to tak trochę, trochę gwoli żarciku. Nie chciałem, żeby się jakoś super poważnie zrobiło w tej sprawie. Więc jakby no, przejdźmy, z jakiegoś powodu przejdźmy. nie wszystko jest zamknięte. Przejdźmy do tematu naszego głównego. Czy możemy już, czy jeszcze chcesz jeszcze jakąś historię nam sprzedać? Nie, 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 nie. nie. To ja, ja, ja mam takie, mam tą skłonność do opowiadania tych historii, bo widzę, że bardzo już wzdycha trochę. Ja mam zawsze się zdrzemnę przed tym podcastem, żeby mieć taki szczyt możliwości intelektualnych w trakcie podcastu, bo ja zawsze po drzemce jestem taki sprawny intelektualnie, powiedzmy, nie? Więc proszę Państwa, gdybyście byli ciekawi, kiedy jestem, to właśnie teraz, to jest moja, to na więcej mnie nie stać niż to, co Państwu zaprezentowałem w ciągu ostatnich 5-10 minut. Ale Ty mówisz to przed tym odcinkiem, jakby tu jeszcze jakby to jest taka bomba, nie wiesz, co się tutaj wydarzy. Proszę Państwa, my się znamy już od wielu, wielu lat i Państwo wiedzą, że moje rzetelne oceny jakichkolwiek filmowych dzieł to nam między bajki należy włożyć, więc raczej nikt na mnie nie liczy tutaj jako rzetelnego recenzenta, więc mogę popłynąć zupełnie spokojnie. To nie przeczy mojej wrodzonej inteligencji, powiedzmy. To już Proszę oddaję pani, głos już tutaj zacząć. rzetelnemu Liga koledze. Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera. O tym dzisiaj będziemy mówić i uwaga! 
spoilery będą straszne, ale z drugiej strony to jest niewiele się tam zmieniło, nie wiem, no to tak upraszczam oczywiście trochę. To jest jednak film z 2017 roku, więc mhm. szanujmy się, jakby nic się nie stanie tutaj, ale uprzedzam dla wszystkich tak, wrażliwych. Tak, to chyba bardzo, tak. E, są ja polecam spoilery. obejrzeć film. E, ja polecam jednak sobie nasz podcast odłożyć, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał filmu, a chciałby obejrzeć, nie? bo tam, e, znaczy ja Borys nie... mówi, że niewiele się zmieniło. Ja uważam, że zmieniło się na tyle dużo, że fajnie byłoby sobie zobaczyć, bez, bez, chociaż wiadomo, że sp... tam wszystko jest przewidywalne, bo to jest taki gatunek. Ja, więc... ja niestety mam takie, tak, Ale uprzedzamy taką, bardzo taką wątpliwość, że jeżeli ktoś zacznie oglądać tą czterogodzinną, ten czterogodzinny film, to może nigdy już do nas nie wrócić. I, yy, wrócą, wrócą, będą ciekawi. Nigdy go nie skończy. Yy, jak ktoś zaczął od nas, to i na nas skończy. A propos Happy End, nie, a nie propos, ważne. A propos Leszka, Leszek Miller odszedł z SMT, więc jakby to jest to... dobre. Proszę Państwa, podczas postprodukcji Ligi Sprawiedliwości reżyserowi yy, umiera córka, więc ona odchodzi z projektu. Jego miejsce zajmuje Joss Whedon. Joss? Joss Whedon. Joss Whedon, tak. Film zostaje skrócony do 120 minut. Większość scen nakręconych przez Snydera zostaje usunięta. Tam mówi się nawet o jakichś na 90%. Widon um, zmienia jedną trzecią scenariusza. Um, właśnie dokrętki, zmiany scenariuszowe, problemy produkcyjne sprawiły film, że, że, że ten film jakby nie, no, nie zachwycił, a na pewno podzielił krytyków. Um, no ale też nie zachwycił fanów, którzy masowo nie poszli do kin. Budżet Justice League szacuje się na 300 milionów dolarów plus jakieś 150 milionów przeznaczone na marketing i mm, film zarobił 655 milionów mhm. na całym świecie, ale tak naprawdę mm, to, to jest wpływ z biletów. Jeżeli on miałby zarobić na siebie, to musiałby zarobić 700, 7, 750 milionów mniej więcej w tych widełkach. Czyli y, strata to jest minimum 50 milionów, jak nie tak. 100 milionów dolarów na tym mhm. filmie producenci y, tyle stracili. Ale y, prawdziwi fani nie odpuszczali i domagali się y, wersji jakby, Snydera. Snyder Cut, czyli tej, tej wersji robionej, skończonej przez Snydera. Co ciekawe, mieli poparcie wśród obsady i ekipy. W maju zeszłego roku Zack Snyder poinformował, że będzie jego wersja, co było szokiem dla wszystkich tak, tak, tak naprawdę. Tak. Dużo się o tym mówiło, ale nikt w to nie wierzył. No. Tak, Wszyscy i, że, liczyli, ale... i że to będzie czteroodcinkowy serial na HBO Max. Mhm. Później się to zmieniło na film, ale on ma taką strukturę. Tam zresztą są te... Um, Sześciu części. Tak, tak. chaptery. Do, do tych kosztów um, musimy doliczyć 70 milionów, które kosztowały zrobienie ten, te, tego Snyder Cut'a, e, czyli dokrętki, efekty i montaż. No mhm. i mamy, i tak naprawdę dzisiaj miało premierę, czyli 18 marca miało premierę to niesamowite, prawie czterogodzinne widowisko. Dziwię się, bo na IMDB jest 4 godziny 4 minuty, a na polskim HBO jest 3 godziny 52 chyba? Może wiem, jest jakaś scena po napisach, a napisy są długie. Ale to wycięli, bo to ca cały jest ten... Tak, tak. Nie, nie. Zaszartowałem sobie być może tak ja tutaj po, po raz chciałem tylko powiedzieć, że typowym scen... moim poczuciu humoru. Sceny po napisach, a w tej wersji są przed napisami. <grym> tak, tak. To jest są, bardzo, są takie... bardzo ciekawe. Remigiuszu, czy ty oglądałeś oryginalną wersję Ligi no Sprawiedliwości? Ja, no spójrz na mnie, nie? W sensie ja oglądałem wszystko, co się da i po kilka razy. To także może jest tak, że nie oglądałem na świeżo, tak jak ty, bo wiem, że poświęciłeś mnóstwo czasu, żeby nadrobić tutaj braki w tej dziedzinie. Jestem pełen uznania, zważywszy na, na jakby jakość poprzednich filmów. Zaraz o, tym, zaraz, zaraz o tym opowiem. Chciałbym powiedzieć tak, zanim powiem, jakiej jakości ten film według mnie jest, to muszę powiedzieć, że jest o niebo, o niebo lepszy od tego, co było pierwotnie. To jest też pewnie opinia, nad którą będziemy dyskutować, ale, mhm. ale dzisiaj mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że poprzednia odsłona Justice League była okropna, była strasznym filmem. W życiu bym się na to nie zdecydował, gdybym nie obejrzał tej nowej, bo ja jestem trochę wyznawcą tego kina sopór bohaterskiego i biorę na klatę wszystko, co mi się tam prezentuje i tak staram się nie mieć za zbyt wielu refleksji związanych z tym. I jeżeli ktoś oglądał poprzednio 
poprzedni, poprzedni, poprzednią część jakby tej, tej trochę trylogii, to bo no, przez trylogię Batman rozumiem Man of Steel, z... Batman i kontra Superman i teraz w końcu Justice League. I jeżeli chodzi o Batmana kontra Supermana, to wersja taka, która trafiła do kin, była wyraźnie słabsza od wersji reżyserskiej, którą ostatecznie obejrzałem, ale różnica nie była aż tak ogromna jak dzisiaj, jak, jak przy, przy tej części. Ta, ta odsłona znaka Snydera moim zdaniem jest kompletnie innym filmem. Ona opowiada tę samą historię, ale w sposób znacznie obszerniejszy, co jest oczywiste zresztą, bo czasu znacznie więcej miał reżyser. I trochę to spełnia jego ambicje, bo większość tych takich konfliktów, które powstały na linii Warner Bros. i Zack Snyder, wynikała z długości, jaką, jaką wytwórnia chciała przeznaczyć, znaczy jak długi chcieli zrobić film. Zack Snyder, Zack Snyder chciał zrobić długi film, natomiast wytwórnia nie chciała. I teraz to, to, to jest taka ciekawostka, ja też trochę sobie poczytałem wywiadów ze Zackiem Snyderem, które poprzedzały premierę, które wydarzyły się tuż po tej całej rzeczy związanej z, z, z premierą poprzedniego filmu. Otóż ta, ta, ta nieszczęśliwa śmierć jego córki, nie spowodowała tak naprawdę jego odejście od projektu. Odejście od projektu spowodowały konflikty, jakie były między nim a wytwórnią, plus do tego dołożyła się śmierć jego córki, w związku z tym on już nie miał siły walczyć z Warner Brosami w kwestii tego, jak ten film powinien wyglądać i uznał, że lepiej odpuścić. Nie? Więc to jest tak, że, że oczywiście ta śmierć córki przy, przyczyniła się do tego, że on ostatecznie odszedł yy, od projektu, ale nie, nie, nie samo to zerwanie z projektem było najważniejsze, tylko zerwanie z kłótniami, jakie się odbywały na, na, na tej linii. Więc należy przypuszczać, że ta ostateczna wersja yy, to jest jakby spełnienie marzeń trochę Zaka Snydera i podejrzewam, że być może nie jest to... Być być może nie jest to argument, być może nie jest to potwierdzenie pe pewnej teorii, ale on ten film na końcu dedykuje swojej córce właśnie i wydaje mi się, że pieczołowitość, z jaką podszedł do montażu, przynajmniej w jego mniemaniu, stała na najwyższym poziomie. To znaczy on zrobił najlepiej, co tylko mógł, bo, bo coś takiego dedykować córce, która, która już nie żyje, to jest, to jest... No myślę, że dla, przynajmniej dla niego, jeżeli dla nas, dla widzów nie ma to znaczenia, to dla niego było coś ważnego. I uważam, że jeżeli chodzi o, o to, co on zrobił, to, to zrobił coś najlepszego, co mógł i starał się najbardziej, jak mógł. Ja to tak wiem, tyle wstępnie to, takich. Czy to jest aż tak bardzo związane... Wiesz, dedykacja dla zmarłej córki to, to jest pewnego rodzaju, znaczy w ogóle dla zmarłej bliskiej osoby to mm. jest też pewnego rodzaju tradycja w filmie. To prawda, ale jakby śmierć tej córki, to może nie jest też temat, ale śmierć tej córki była blisko związana, jakby to były dwie historie, które toczyły się mhm. bardzo nierozerwalnie, nie? Czyli śmierć córki plus tworzenie tego filmu, one były połączone tak w jego mniemaniu, tak w relacjach między nim a studiem, tak w tym, co widzowie wiedzieli o, o całej sytuacji, nie? Okay, czyli, czyli to mi się dużo bardziej podobała ta, ta wersja. Ja muszę przyznać, że... Zdecydowanie to jest tu, tu, totalnie mm. mi się bardziej podobała. Że mi się... Jedne rzeczy bardziej podobały, inne mniej, więc sumarycznie mam taką samą ocenę dla tej starej e, ligi, jak i dla nowej. Co ciekawe, ja obejrzałem sobie tą starą Ligę Sprawiedliwości wczoraj. Dzisiaj mm -hmm. obejrzałem tą nową i, i byłem dość zaskoczony, że ta stara wcale nie jest takim złym filmem, jak wszyscy opowiadają. Jak tam mm -hmm. dużo było takich bardzo negatywnych recenzji. Znaczy jest to kolejny film super bohaterski, przepełniony patosem, ze swoimi no, dosyć sporymi głupotkami, ale no, tam w miarę ok, nakręcony. Ogląda się go też całkiem sprawnie. Na te dwie godziny czasami się dłużą, a czasami idą szybko. Standardowo za długie są walki, ale było to w miarę, w miarę ok. Za to ta, ta, ta wersja, ta nowa, no wymęczyła mnie strasznie. Znaczy tam wszystko jest przeciągnięte. Wszystko, co okay. w szczególności walki. W ogóle zacznijmy sobie od tych zmian, bo został zmieniony format na bardzo nietypowy 4 na 3. Mm -hmm. On był, ten, ten film był w oryginale jakby kręcony z myślą o tym formacie. Mm -hmm. I to widać. I widać te zdjęcia są świetne. Znaczy Fabian Wagner robił, robił te zdjęcia i w szczególności w plenerach to to jak one wyglądają, jak jest, jak jest zrobiona kompozycja kadru, jak są kolory, jak pracuje kamera, bo ona w taki dość awangardowy sposób czasami potrafi sobie pracować, mm. um, takiej trzęsącej, ale nowoczesnej ręki um, zrobiona. Teraz bardzo dużo filmów jest tak realizowanych, że operator ma na, I, to się, czy to się a, zawsze zapominam, iRing chyba, czy coś takiego, taką masz nad głową, 
Aha. Masz taką szynę i, i na takim sznurku stalowym masz kamerę Jakiś przymocowaną. Rick, 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 chyba. Rick, Rick, ale to... Ja w ogóle poznałem typa, który to wymyślił. A coś chyba opowiadałeś o tym kiedyś. Tak. No to... I, mhm. e, I byłem z nim na bankiecie, ale to jakby tyle jest okay, okay. <laughs> Bardzo sympatyczni ludzie. Zawsze zapominam, oni chyba byli ze Szwecji albo z Węgier. Nie, zawsze, zawsze to, to zapominam. I... Mm, i, I to naprawdę to jest dobrze zrobione. Znaczy te zdjęcia tam na Islandii, nawet jak to się tam zaczyna, gdzie, mhm. gdzie Bruce tam szuka Aquamena, one wyglądają bardzo, bardzo nowocześnie, bardzo dobrze. I rzeczywiście to się świetnie ogląda w takim formacie, ponieważ zmiana formatu, mhm. mm, oczywiście, to nie jest taka zmiana mechaniczna. Tam w postprodukcji siedzi montażysta albo nawet z operatorem i, i określają, jak ma być ten obraz. Ale to się nigdy nie będzie geometrycznie zgadzać z zamysłem. Jeżeli robi się pod jakiś konkretny kadr, znaczy pod mm. y, format, to ten kadr jest zawsze inny, ponieważ tam się musi zmi- z- zgadzać geometria. Mm. Y, równowaga kadru to jest też bardzo ważna rzecz, że y, jak inaczej go obetniesz albo zetniesz coś, to on tak. y, może przestać być równoważony i, i jakby cały nasz wzrok być przesunięty na prawo i tego na lewo nie obserwujemy. To są to jest bardzo dużo rzeczy, które się składa na to, czy kadr jest dobry, czy zły. Dlatego ja nienawidzę szczerze. To jest, to jest jedna z tych rzeczy, która ja nie, wręcz nie potrafię oglądać filmów, które na przykład są zmienione z tego formatu kinowego, powiedzmy, takiego szerokiego, żeby to uprościć, na 16 na 9. I dużo mhm. filmów w portalach VOD jest tak zrobionych. Szlak po prostu krew mnie zalewa. Krew mnie zalewa, no, no. bo tam się często nic nie zgadza. To się źle ogląda. Ten odbiór wizualny jest dużo, dużo gorszy. Bo na przykład jak masz tam ciąg Fibonacci'ego, złoty podział, to wszystko nagle przestaje się zgadzać. Rozumiem. Pozwól, że ci przerwę na chwilę, bo to są bardzo Skończyłem. fajne rzeczy, które powiedziałeś. Po pierwsze, mhm. po pierwsze ja, ja się cieszę, kiedy, kiedy to, co mówisz w sposób taki, powiedzmy, wykwintny w porównaniu do moich prostych opowieści na temat zdjęć, <grym> zgadza się z tym, co mniej więcej sam widziałem. Ja, mam, ja wiem, że mam tutaj duży problem zawsze z oceną ty, tego typu filmów, bo jestem fanem i jestem bardzo zajawiony i nie potrafię tego rzetelnie. Nie mam dystansu do tego, ale też mi się zdjęcia straszliwie podobały. Ja też pierwszy raz, jak, jak, jak pojawiła się ta informacja na ekranie, że ten film został zmieniony do tego że ten film został zgodnie z zamysłem reżysera zrobiony w formacie 4, 4 na 3 to pomyślałem sobie, e, takie dziwnie, prawie jak na Instagrama, nie? ale potem zacząłem doceniać, jakby widać wyraźnie, jakby widziałem to, o czym ty mówisz, nie, nie wiedziałem dlaczego, ale że to wszystko pasuje. Poza tym straszliwie mi się podobała ta kolorystyka, bo ona, ona łączy w sobie coś takiego, te kolory są takie, one są ciepłe, ale są też takie, nie są takie kontrastowe. Te żółcie nie są takie intensywne, czerwienie nie są takie intensywne, natomiast ta Intensywność pojawia się w momentach efektów specjalnych, kiedy są moce tych superbohaterów, kiedy Superman, oczy mu się zapalają na czerwono, kiedy są te światełka cyborga, to wtedy te czerwienie, te, te, te efekty, te kolorystyczne stają się takie niezwykle intensywne. I to jest taki fa- fajny, strasznie kontrast, który, który, który dostrzegłem i który za każdym razem, kiedy stawał się widoczny, sprawiał mi dużo, dużo przyjemności. Pomijając całą masę rzeczy, o, o których opowiedziałeś, czyli tą kompozycję obrazu i, i to, jak te zdjęcia w- wyglądają, bardzo, bardzo mi się podobał. I tak myśl, liczyłem na to, że, że to docenisz, nie? Bo, bo, bo to jest potwierdzenie, że to faktycznie jest, jest niezłe, a nie tylko mi się tak wydaje. Tak, znaczy już mi się podobały te zdjęcia w, w tej pierwszej wersji, no ale tutaj wybrzmiewają zdecydowanie. Znaczy one mhm. po prostu grają. To jest tak, że ktoś to przemyślał, zrealizował. I mi się trochę nie podobają te zdjęcia, które są w tych scenach, gdzie jest dużo efektów specjalnych. Okay. Tam po prostu jest zostawione miejsce na efekty specjalne i ja nie wiem do końca jak to było, ale ja mam takie wrażenie, że operator nie miał 100% informacji jak to będzie wyglądało ostatecznie. Mhm. Dlatego może, to jest takie może. uniwersalnie trochę zrobione, a jak coś jest tak zrobione pod coś czego jeszcze nie ma, to nie można tego całkowicie do dopracować. No, ja, mam, ja mam przynajmniej takie wrażenie, od, w szczególności ta pierwsza liga, gdzie efekty były słabe, rzeczywiście, tutaj, tutaj to zmienili i te efekty dużo lepiej wyglądają, ale no nie wiem, jakoś te, ta część filmu, gdzie, za, gdzie dużo jest tych efektów, to tak mhm. mnie nie, nie, ten, 
Boże, okay, okay, piękne, okay. takie ja... nie, nie bawiłem się dobrze. No dobrze, dobrze. To, to ja, to ja jeszcze, jeszcze dorzucę coś od siebie. Ja w ogóle bałem się, kiedy usłyszałem o tym, że ta wersja ma mieć 4 godziny, to pomyślałem, Jezu drogi, czyżby tam zachodziła za tym konieczność sztukowania jakichś rzeczy, które nie zostały zrealizowane na planie pierwotnie i będziemy mieli do czynienia z takim patchworkiem, który nie do końca się trzyma kupy. Ale po obejrzeniu filmu byłem pod wrażeniem, że on jest równy bardzo, przynajmniej w takiej, w takiej mojej bardzo prostej ocenie, że jest równy i niczego tam nie brakuje. I potem poczytałem, że w zasadzie z planu reżyser wyszedł z pięciogodzinnym zestawem zdjęć do pięciogodzinnego filmu i ostatecznie to zostało trochę skrócone nawet w tej ostatecznej wersji, ale materiału było sporo, więc, więc to mnie cieszy, że tak na planie bardzo dużo się realizuje, ale też przeraża, jak wiele się na stole, na stole montażowym obcina. Ja wiem i ty też często mi o tym opowiadasz w odniesieniu do swoich realizacji, że tam mnóstwo materiałów znika z ostatecznej wersji, ale w przypadku filmu, kiedy mamy do czynienia z fabularną opowieścią, która ma do przekazania konkretne historie, to każde, każde, każdy ubytek tej historii trochę te trochę ją musi zubażać I, i, i w odniesieniu do tej pierwotnej wersji to jedna z rzeczy, która była w sposób dotkliwy widoczna, to podejście do opisu jakby do budowy tych bohaterów poszczególnych. Znaczy, znaczy, to wiemy... Brakowało Cyborga i, i Flasha, bo te, te, tak, te tak. postacie są najbardziej rozbudowane w tej nowej wersji. Tak, to, tak, to tak. zdecydowanie. Tak, tak. Ale ja, ja tu wrócę. Słuchaj, ja mam, ja mam strasznie mocne przekonanie, że tam jest wszystkiego za dużo. Znaczy, że ten film po pierwsze cały czas jest potwierdzanie tego, co się dzieje na ekranie. Cały Wiesz czas co? coś się dzieje, a potem bohater musi powiedzieć, że to się wydarzyło albo to się będzie działo. Wszystko, jest, pozwól... tu... Aha, dobrze, Poczekaj, wszystko jest tłumaczone dwukrotnie, trzykrotnie. Okej, okay, rozumiem, że pewne rzeczy tam wy... wymagają tłumaczenia, no ale podstawowa zasada filmu jest taka, że mhm. lepiej pok- Pokaż, a potem powiedz. Po drugie, oni cały czas tam gadają o oczywistości. Ja czułem się jak w pewnym momencie, okej, okay, tam pewnych rzeczy nie, nie rozumiałem, to mi wytłumaczyli, no ale jak tłumaczą mi to drugi, trzeci raz, albo kolejny raz ktoś mówi, że ktoś coś przed chwilą zrobił i wcześniej było pokazane, że to zrobił, no to ja miałem takie wrażenie, że po co to? Ja też, też widziałem twój wcześniejszy komentarz gdzieś w internecie dotyczący właśnie tego opisywania wielokrotnie tych samych wydarzeń. To jest coś, co mi umknęło w ogóle. Wiesz, ja, ja tego nie widzę, bo próbowałem sobie poszukać jakiegoś argumentu sensownego, by trochę skontrować ten twój argument, który jest na pewno rzeczowy i przemyślany. Nic mi do głowy nie przyszło po prostu. To jest też tak, że, że pewnie są ludzie, którzy patrzą na ten film tak jak ja i nie będą widzieć tych powtarzalności, doceniając pewnie inny sposób prezentacji tego filmu, ale też znaczy t- taki konkretny sposób. Ale pomyślałem sobie, Jezu, może to jest też tak, te, te taka pompatyczność, która tam się wydarzała, ona strasznie mi przypomina rysunki z komiksów, gdzie na przykład Diana rozmawia z dziewczynką i dziewczynka mówi, chciałabym być taka jak ty, a Diana mówi, możesz być kimkolwiek, tylko zechcesz, nie? I to są takie... I, ale pomyślałem sobie, Jezu, drogi, strasz, straszne naiwności być może nie pasują do współczesnego kina, bo przecież dzisiaj wiadomo, że nikt nie może być nikim praktycznie, tylko niektórzy mogą być tym, kim chcą. I, i gdzieś ja na przykład myśli... chciałbym być prezesem Orlenu. No, no nie wiem, czy byś chciał. Dzisiaj to jest, wiesz, wąt, wątpliwa, wąt, wątpliwa fucha. Y- więc to, to jest też tak, że, że to, to jakby z żywcem wyciągnięte z kartek komiksu, że komiksy, na przykład to, że opowiadana jest kilka razy, wielokrotnie jest powtarzana ta sama, jakby wyjaśniana ta opowieść, to też pomyślałem sobie, Boże, obrazki w komiksie są na tyle statyczne, że nawet nie są w stanie przekazać tyle i dlatego wielokrotnie jest jakby opowiadana ta sama historia na różnych grafikach. Nie? I być może ta tendencja, która, oczywiście to jest język filmowy, należy się nim posługiwać inaczej niż językiem komiksowym, ale być może że ludzie, którzy realizują komiksową formę w postaci filmu, stają się trochę niewolnikami tego, tego przekazywania takiego komiksowego informacji, że ten obraz statyczny, który jest w komiksie, wymusza jakby konieczność powtarzania pewnych wątków z różnych perspektyw i być może dlatego on do filmu został przeniesiony w zupełnie, może docelowo, może celowo, może przypadkowo, nie? No. Ale mówię, to jest taki argument, który jakby... Rozumiem twój punkt widzenia, próbuję gdzieś tutaj usprawiedliwić tą tą, no, ale tą skłonność. Ale w Watchmenach było podobnie, znaczy to jest bardzo, bardzo komiksowy film. No i, w sensie no, co w Watchmenach było podobnie, to, no, to powtórzenie? Jeden do jeden, jak, jak, jak komiks, nie? Yy, ale, co tak, dla tak, wielu było yy, zaletą. Ale, 
Aha, wadą, Ale... tak? Aha, no nie, no Watchmenów też się bardzo dobrze wspomina. Jakby Watchmen trochę takim jest kultowym dziełem w kategorii, w kategorii komiksów. Ale w sensie chcesz powiedzieć, że Watchmen też był tak źle zrobiony w tym sensie nie, nie, takiej powtarzalności? Nie, mi się Watchmen bardzo podobał, ale jakby był... Czyli po... wyróżniał się jakby w tym miejscu, tak? Był bardzo podobnie zrobiony, znaczy był wręcz kalką komiksu w tym sensie, że... Ale nie powtarzał tak... tych kwestii wielokrotnie, nie było tej takiej... Nie, no trochę nie. powtarzał, ale Watchmen to ogólnie Aha. udany bardzo film. Znaczy, okay, okay, wiesz, okay. jakby... Mm, jeżeli film ci oferuje coś... Ba... Coś, czego, co, co tobie pasuje mhm. i sprawia, że dobrze ci ogląda, bo dostajesz to, to i to, to te rzeczy, które ci się nie podobają, łatwiej yy, ignorujesz albo wybaczasz. No, być może. Wydaje mi się to takie proste, więc jeżeli yy, ja mam tutaj inny problem, bo yy, mhm. tam jest po prostu bardzo dużo rzeczy. Już nawet nie mówię o tych powtórzeniach. Ten film... Ma bardzo dużo wątków, bardzo dużo bohaterów, mimo że ja większość tych filmów pozostałych z DC yy, oglądałem, to, to ja czułem, że tam nic mocno nie wybrzmiewa. Znaczy film, je, nieważne ile trwa, czy trwa dwie godziny, czy cztery godziny, może to co mhm. powiem nie, nie ma teraz sensu, ale on ma swoje granice. Znaczy my oglądając film jako widzowie, Możemy przyjąć określoną ilość wiedzy. Dlatego najlepsze filmy to są bardzo proste historie, a złożone w emocjach. Dobrze, dobrze, dobrze. I, dobrze. i tutaj ja mam wrażenie, że Zack Snyder w pewnym momencie doszedł do wniosku, że on ma dużo rzeczy do, do powiedzenia i te informacje przykryły całkowicie emocje, ale żeby one były jakieś, to on stwierdził, że każdą rzecz Każdą nawet głupotkę jakąś może przykryć yy, podniosłą muzyką i patosem i będzie super. I to będzie ten, ten styl, to wszyscy by... O, dobra. Jest super dużo takich głupotek w tych, w tych filmie. W szczególności takich... Wiem, o czym mówisz. Wiem, wiem o czym mówisz. To jest... To, to jest to, to, tak, tak. Potwierdzam, że, że są takie momenty. Patos. Pa, pa, tak, tak. Potwierdzam, że są takie momenty, nawet jest jak, jak, jak Flash przybija żółwika Cyborgowi. Cyborg taki trochę wyobcowany jest w tym towarzystwie i ten moment, kiedy przybijają żółwika, to też temu towarzyszy taka muzyka, jest tam uderzenie. To jest tak, to, to, to jest, jest tego patosu, ale to jest, ta, wiesz, ta, dla mnie to jest taki ta, żywcem wyciągnięte z, z, z komiksu. To jest tak jakby, wiesz, ja mam takie, to, to, to moje podejście jest tak, jakby mi znak Zack Snyder wszedł do głowy, zobaczył te karty komiksu w moim odbiorze, nie, nie takim dosłownie, nie takie, jakie one były, tylko tak, jak ja je odbierałem w ten swój, swój naiwny, dziecinny sposób, kiedy czytałem te komiksy, jak byłem dzieckiem i przedstawił je w formie fi- filmowej z tą taką doniosłą muzyką, Czyli podniosłą tak muzyką. Czyli projekt z cyberpunkiem. Nie, nie tak, nie. Znacznie lepiej, powiedziałbym, niż, niż, niż CD Projekt. Y- i to mi bardzo pasowało. I to, to, o czym mówisz, to jest nawet nie to, że ja ignorowałem, albo nie zauważałem, albo odpuszczałem pewne rzeczy, tylko po prostu ich pod, podświadomie je wykreślałem totalnie. Jeżeli to, coś to tam znaczy... w tym filmie było, co nie grało, to ja to podświadomie kompletnie tego nie zauważyłem. Ale ja też kompletnie to rozumiem, tym. że ja nie jestem fanem komiksów. Znaczy, ja wiem, nie, że to rozumiesz, nie, lekce, ja wiem, tak, nie tylko lekceważę. Opowiadam. Znaczy też nie jestem fanem opery. Ja nawet nie jestem fanem teatru. No, dobrze, dobrze. Nie, nie I, musisz tego, to nie, nie musisz jakby i, uzasadniać. Ja, nie, ja to, nie, nie, poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. Mm-hmm. I ja rozumiem to, że jest, og- bo ten film w ogóle DC to ma ogrom fanów. I mm-hmm. wystarczy to, że, że ty jesteś jakby w tym świecie, już dużo lepiej go ocenisz niż ja, gdzie sama obecność w tym świecie nie jest dla mnie wartością. Tak, 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 wiem, wiem, też żeśmy wiele razy o tym, o tym rozmawiali. Ja ci powiem, że w przypadku tego filmu, to znaczy ja mam taki straszliwie mnie ten film uspokoił. To znaczy, bardzo często jest tak, że kiedy pojawia się jakieś dzieło, na które ja bardzo czekam, na które jestem zajawiony, Cyberpunk między innymi taki był, to każdy negatywny głos w sprawie tego dzieła wzbudza jakąś moją irytację, takie poddenerwowanie, ale tak naprawdę po, po to poddenerwowanie jest podszyte lękiem, że być może mają rację, że być może mają rację i że to będzie słabe i że mi się nie spodoba i to podważa moje takie to, to, to zafascynowanie tym przeszłym dziełem. W przypadku tego filmu on mi się podobał na tyle mocno, że że nie obawiam się żadnych słów krytyki. To znaczy nie ma krytyki, która mogłaby być w kierunku tego filmu yy, 
wystosowana, która popsułaby mi zabawę, którą, jaką miałem z tym filmem. To znaczy, to dzieło jest na tyle, na tyle mnie zadowoliło, na tyle mi sprawiło przyjemności, że żadna krytyka nie wzbudza jakiejkolwiek mojej irytacji. Więc jakby dla mnie to jest zdecydowanie najlepszy film, jaki się przytrafił w uniwersum DC. W tym roku? Ty... Nie, nie, w ogóle k- kiedykolwiek. Nie? Nie, żartuję, może może, ja też, jestem, yy, może po... jestem zachwycony teraz na świeżo nie? tym filmem, ale w ogóle zaczynam, podejrzewam, że, że jakby też muszę brać pod uwagę swój, swój brak dystansu, ale podejrzewam, że to jest w ogóle najlepszy film w, w kategorii super bohaterskiej, jaki mi się przytrafił. Tak, Najlepiej naprawdę? się przyjmę, wiem. Tak, ten, ten Avengersi, wszyscy Spidermeny, te tak, Iron Many, tak, nie? Nie, ten... nie, mi się, mi się ja, 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 wiesz, to jest o. też tak, moje zamiłowanie do DC jest znacznie wyższe niż zamiłowanie do Marvela. To też trochę mi odbiera dystansu. Jest wiele rzeczy, które powoduje, że moje spojrzenie jest mocno nierzatelne na to, ale godzę się z tym, z takim totalnie czystym sumieniem, nie, bo dostałem nie, wreszcie coś, co mi sprawiło ultra przyjemność i nie ma nic, co by mogło mi tą przyjemność odebrać. Nie? W sensie to jest to, że, że mogę oglądajcie, bawcie się dobrze. Jak się nie będziecie bawili dobrze, to w ogóle średnio mnie to dotyka. Nie? A nawet Więc... to, że, że obecny, yy, czy, czyli obecny złol, największy Steppenwolf wygląda jakby był yy, kandydatem Szwecji do Eurowizji? Nie wiem, dlaczego go szkalujesz. <laughs> Muszę przyznać, że go tam całkowicie zmienili. Ma nową tak, złotą tak. zbroję, ale wygląda jak taka Celine Dion po prostu z, na Eurowizji. Nie, no, znaczy dla mnie to jest jakiś po prostu cekiny go ubrali. I dla mnie, ja tam się cały czas brechtałem, jak on tam przychodził. Był taki super poważny. W ogóle to jest chyba... Yy, oni go tam oczywiście pogłębili w stosunku mm. do tej pierwszej wersji, bo w tej pierwszej wersji yy, Justice League to ten Steppenwolf był beznadziejny, znaczy totalnie był takim złym bohaterem, A, który jest po prostu sobie. zły, bo jest zły. No. Tutaj mamy przynajmniej trochę, ale dalej dalej ja nie czułem e, jakiegoś takiego, takiej celowości w tym działaniu, to było wszystko takie, no bo musi być, no to, no to coś dopiszcie nie, tam nie, do scenariusza. Znaczy, wiesz, jakby... wiesz co, ja, ja, masz rację, to, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, masz rację, że, że on został pogłębiony, być może nie w sposób należyty i być może w jakimś tam filmie innej kategorii należałoby więcej wysiłku włożyć w tego negatywnego bohatera, natomiast on ma, jakby tam jest to, co się dzieje w jego, w jego postępowaniu, to jest droga do jakiegoś odkupienia, to znaczy coś zrobił w przeszłości wobec tego swojego Dark Side'a, że musi odpracować to teraz i no i próbuje odpracować podbijając ziemię, plus odkrywając na tej ziemi różne inne ciekawostki, które jego tam szefa mogą bardzo mocno zainteresować. Nie? Więc on tam walczy o to, żeby... No, ma jakąś, jakąś osobowość ma, nie? W ogóle. To, to jest, jest uzasadnione, że on chce coś udowodnić, że nadal się nadaje na sługusa, nie? Że nadal coś może osiągnąć, że chce siedzieć przy, przy, przy tronie tego swojego władcy. No i, i to, i cały czas jest taki trochę tym motywowany, nie? To, to, go, to go napędza do, do podbijania tego świata. Oczywiście jakby ca, cała motywacja Darkseida jest dla mnie niezrozumiała. Ta jego chęć do posiadania władzy nad całym wszechświatem i multiwersum jest już taka abs- absolutnie absurdalna i wydaje mi się, że pewną, pewnym takim... Pamiętasz piąty element? Uh-huh. Piąty element bardzo był tak zarysowany w bielach i czerniach. Były postacie skrajnie pozytywne, skrajnie negatywne, to było zrobione bardzo celowo i tam ta, ta, to zło, które było w piątym elemencie, było takie absolutne i absurdalne, ale w sposób, w sposób prześmiewczy. I, i ten Dark Side też wchodzi już w te granice tej, tej absurdalności niszczycielskiej swojej. Więc to nie jest coś, co, 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 co akurat... Ale jestem ciekaw, no, co, co mogłoby się z tym jeszcze zbudować później. Ale w kategoriach komiksowych, nie? Gdzie, gdzie te skrajne są w miarę do zaakceptowania, jest całkiem okej. Okay. I ten Stephen Wolf, czy Ste- Stephen Wolf, Stephen Wolf jest bardzo... Stephen Wolf. Jak, Taki jak kategorii... zespół, co Easy Rider. Kojarzysz taki kawałek? Yy, w... Znaczy kojarzy zespół, ale... Born to be white, taki kawałek mieli. A, to tak, oni tak. się nazywają Stephen Wolf. A, no, no proszę. No, no to no, nie sądzę, żeby było... Ale chyba, jako... nie, chyba nie byli na nie Eurowizji, zrobię. więc... Ale za to Rafał Brzozowski będzie. Jak oceniasz naszego kandydata teraz tak szybki? Słyszałem, że śpiewa taką bardzo popularną w Polsce muzykę, ale nic więcej nie wiem. Nie wiem nic więcej. No wiesz co, tak pomyślałem sobie, że to tak chyba może być właściwy człowiek na właściwym miejscu. Tam kwestie ambicji muzycznych w Eurowizji są mocno dyskusyjne, nie? Ja przyznam się, jestem wielkim fanem Eurowizji. 
Oglądam no to... co rok. No, może Ale nie, to nie zaprzecza moje, nie mojej teorii o ambicji, yy... ambicjach muzycznych. No powiem ci, że nie do końca, bo pewna oryginalność też się liczy, a mhm. raczej nie jest oryginalny w żaden sposób. Ale powiem ci, że na przykład, nie wiem, czy znasz taki zespół jak e, Kwiat Jabłoni? Tak, coś kojarzę. Tak, tak, tak. tak, tak oni tak, byliby tak. cudownym reprezentantem na, na Eurowizji. Oczywiście to jest niemożliwe, bo zadeklarowali, że nie tak, będą tak, występować nie, w TVP, a Eurowizja jest konkursem nie. publicznych nadawców, więc... No, no tak. Ale, ale szkoda, bo mamy dużo dobrego w, w, mu, w muzyce ja polskiej. Ja też uważam, że mamy dużo dobrego w muzyce. No, tak. no, to, to, ale no, wróćmy, wróćmy no, do, no. do Zaka Snydera. Mm. Strasznie mi się podobała ta scena z Supermanem. Wreszcie nie ma tych wąsów, chociaż w tej, ja, ja oglądałem ja wersję, kręcę, jak e, w, 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 tą wersję i on już tam chyba nie miał, tą starą, bo chyba ta, co jest teraz na VOD, to już chyba już tam jest poprawione. Te wszystkie, te, te, te z wąsami to były dokrętki, to znaczy one były robione już wtedy, kiedy powstawał Fallout. Mm. Ale mówię, tak, 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 Fallout, tak, 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 to wiiem, ale mówię o tym, że, e, że wersja kinowa miała ten okropny C- mm. CGI, gdzie ta warga mu chodziła, taka zajęcza, dziwna, a już chyba na VOD już to poprawili. Być może, ja, ja już ja nie oglądałem ja tego oglądałem później. oglądałem znaczy... i, i, i nie kojarzę, żeby tam to tak bardzo źle wyglądało, ale może po prostu nie zwróciłem uwagę. Ale to jest super pokazane, to jest rzeczywiście super scena pokazana, jak wszyscy ci super bohaterowie są pionkami przy Supermanie, jaką on ma... Tak tak tak. Nie? tak, 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 I... Jest w, w ogóle jego powrót jest taki bardziej, to, ja wiem, to po raz kolejny mówię, nie? ja się tam za, zachwycam się, i, a, a, ale to jest dużo bardziej sensowne, to jest dużo bardziej spójne, ta Lois Lane nie pojawia się znikąd, tak jak ostatnio i tam, i tam ale jednej sceny zabrakło, która mi się podobała w pierwszej części, części filmu, gdzie Superman chwyta Batmana za szyję. No nie było tego, do, tak. I tam, do, są, do... tam jest ta warga najgorsza, tak. No tam jest, ale tam mówi coś takiego, że tak patrzy mu głęboko w oczy i mówi, kocham cię. Nie, nie dajesz mi żyć, nie dajesz mi umrzeć, nie? Że coś takiego i tak. to nie wiem jak to na polski przetłumaczę. I to takie było całkiem, całkiem to chyba była jedna z mocniejszych w ogóle, z mocniejszych, bardzo króciutkich dialogów poprzedniej, poprzedniej, poprzedniej odsłony. Ale no, nie zrobił tego Zack Snyder. W ogóle ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że większości tego poprzedniego filmu nie było tutaj, a jednak udało się złożyć 4 godziny, nie? że wielu scen było, tam były takie rzeczy, które mnie straszliwie irytowały w poprzednich poprzednich filmach. To, że uproszczono historię Cyborga i i Flesha spowodowało, że... Ta historia Cyborga, przepraszam ci przerwę, ta historia Cyborga w ogóle jest fajnie nakręcona. Podoba mi się to. Tam ten mecz futbolowy, dobrze dobrze to jest w śniegu, to to tam tam te... te, No widać ten kunszt operatorski. Poza tym tam ta niezwykła relacja, wiesz, jego niechęć do ojca, w tej części filmu jest uzasadniona wiesz, jak, w jakim, jakąś opowieścią. Nie? Jego miłość do matki, ten wypadek cały, to wszystko wiesz, ma ręce i nogi, to się nie pojawia znikąd. Ale najbardziej w pierwszej części, tej poprzedniej części odsłonie nie, pasowałem, nie pasował mi wizerunek Flesha. W związku z tym, że jego historia została skró- skrócona, to on stał się takim trochę takim Jar Jar, Jar, Jar Binksem e, poprzedniej części. Że on był taki trochę komiczny, taki trochę był, bo on trochę kontruje tą powagę tych bohaterów, to jest jakby zrozumiała funkcja w jego, jego filmie, ale poprzednio kontrował trochę tchórzostwem, taką, taką, takim zagubieniem totalnym, błędami, które popełniał. To, to zostało usunięte. On tutaj się zachowuje w sposób bohaterski, mimo że nadal posta- pozostaje postacią zabawną, tak zajawioną na tą relację, na tą budowę tego zespołu, nie? taką bardzo pozytywną. I, i, i w poprzedniej części filmu go nie, nie polubiłem, mimo że chciałem go bardzo polubić. Ja lubię tę postać. Natomiast w tej części polubiłem go bardzo. Nie? Ta, ta cała... Ta ilustracja wypadku, w którym on uczestniczy, ratuje tą dziewczynę w sposób taki bardzo epicki pokazana, ale też zabawna z tą, z tą parówką Kiełbaską. wyłapaną w powietrzu, z tymi psami, z tymi jego butami, które się rozpadają, kiedy on zaczyna się rozpędzać. To wszystko jest jak to, to bardzo mi, bardzo mi, bardzo tak, mi no się to, to znaczy, Tak, ja uważam, że te, te sceny dodane z, z, to, z tą historią Flesha czy Cyborga, no to dużo dało oczywiście. To też fajnie są nakręcone po prostu, więc to, to mhm. dobrze się ogląda. Ale ja tak podsumowując, to no, mnie rozwaliły te wszystkie takie drobne, jakieś takie bezsensowne rzeczy, które w ogóle nie, nie ma tam spójności, że, że bohaterowie zachowują się tak, jak 
tak jak scenariusz każe, a nie ma to takiej spójności wewnętrznej. Mm-hmm. Ten cyborg przy Supermanie wariuje, a przy innych niebezpieczeństwach nie do końca. Raz tak, tak, bohaterowie tak. podnoszą tony, a potem męczą się z drobiazgami. Tam jest taka scena, gdzie yy, yy, jakiś gościu myje mopem taki kratkowy korytarz nowoczesnego wielkiego laboratorium. To nie ma sensu zupełnie. Ciągłe ceremoniały tam są, że tam po prostu nieważne co się dzieje, to musi być jakiś orszak e, tych syrenek czy, czy, tych, e, czy tych amazonek i on wszyscy muszą mieć szaty i musi być ta muzyka i dopiero wtedy można wypuścić strzałę, żeby za paliła się w Akropolu, więc bo, bo nie ma po prostu. Ta, 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 Masz szczęście, że mi się ta, tak dobrze wadał ten film, bo już mi tutaj ta, kurde, ta Wonder zepsuł Woman, dzieciństwo. Cała ta e, sekwencja, gdzie ona odbija ten e, atak terrorystyczny i odbija te kule, to w ogóle nie ma sensu, bo tam jest tyle pauz, tyle czekania, że ona by podbiegła i zabrała mu e, ten karabin. Nie, ale on musi strzelać serią do biednych Co, dzieci. To jest stary, super to było. A już szczytem jest to, że te skrzynki, czyli najważniejsza rzecz w tym filmie, tak. która napędza, one są w ogóle niestrzeżone tam w, 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 w ci Atlanci i, i Amazonki. To jest wszystko takie tak głupie. Naprawdę. Dla mnie największym problemem było to, że ja tam co chwilę łapałem jakieś rzeczy i mówiłem, Boże, jakie to jest głupie. A jeszcze wczoraj, czy przedwczoraj obejrzałem Men of Steel i ten film to już jest w ogóle tragedia. Oj, to już tam, to już. Mój, uwielbiam. Ale, ale masz rację, masz rację. Ja, ja to składam, może to jest jakby problem Zaka Snydera. Może on ma jakieś takie, że, że tworzy historie z, z banałów i nie potrafi ich uzasadnić w sposób sensowny. To znaczy większość problemów, jakie bohaterowie mają, to wynika z jakiejś skrajnej głupoty, która się tam pojawiła. Ale uz, uznaję, że to jest pewien element komiksowości te, tego wszystkiego. Ale trzy i, i akceptuje... strażnicy mi się podobały. Po, po, tak, tak, tak. Mi się tak te wiem, filmy. Wiem, wiem. Nie, nie miałem wiem, do nich takich wiem. pretensji. Wiesz, o, 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 kiedy już mówimy o głupotach, które pojawiają się w, w superbohaterskich filmach, to nie należy zapomnieć o Batman kontra Superman, gdzie zarzewie całego konfliktu między tymi bohaterami jest skrajną głupotą. Nie? I rozwiązanie tego konfliktu jest skrajnie głupotą, gdzie tam on opowiada o Marcie, ni stąd, ni zowąd i wszyscy robią z tego mema potem w internecie. Tak, ten mem słyszałem, nie, nie oglądałem tego filmu, bo trochę się bałem, to jest jeden Aha. z tych nie, nie, obok Legionu Samobójców to jest chyba jedyny, który nie no nie, jeszcze Ptaki Nocy nie oglądałem, no ale powiedzmy e, to jest jedyny, który nie oglądałem z tego DC mm, trochę się boję, mhm. ale przeczytałem streszczenie no, ja, wiesz co, to jest no, Batman ale i Superman sobie, tą, tą, tylko w wersji reżyserskiej, innej nie oglądaj bo się skrzywdzisz strasznie ja. no, to, to się boję jeżeli, o jeżeli, jeżeli Justice League podejrzewasz jakby w zasad, uzasadniony sposób o głupoty różne, to ten Batman kontra Superman to, to sięga takich powiedziałbym szczytów yy, dzi, dziwnych tam z, z zachowań tych bohaterów, a Lex Luthor w wersji Snyderowskiej jest jednym z, z najgorszych, to jest jedna z Just najgorszych w ogóle Eisenberg, zbudowanych tak. postaci, proszę? Jesse Eisenberg. To jeden... Tak, to jest w ogóle świetny aktor, ja go uwielbiam. Aktor, ja natomiast, natomiast jest tak niezwykle irytujący, upierdliwy i nie jest straszny, tylko jest, jest po prostu żałośnie okropny ten, ten Lex Luthor w jego wykonaniu. I to, no ale to zakładam, że trochę go reżyser poprowadził tam. Być może w sposób niewłaściwy wedle mojego mniemania. Okay. Natomiast, tak? Chciałem już zamknąć temat do omawiania filmu. Co chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nie? Proszę że, że jakby tych... tych te głupoty, które często stają się zarzewiem wielkich konfliktów, to, to one, one są, one funkcjonują. Gdybyśmy mieli do czynienia z kolejnym filmem, to już mamy w zasadzie całą jego fabułę nakreśloną. To jest taka fabuła pod tytułem Lois Lane umiera i Superman staje się zły w związku z tym. To jest jakby przez cały, te, przez cały ten film jest opowiadana ta historia. Że, że to się wydarzy, na to jesteśmy skazani, więc gdyby Zack Snyder robił kolejną część, to taką byśmy właśnie dostali. I, i to jest taki... Kolejny element, który totalnie mi nie pasuje, to znaczy jakby całą, cała sylwetka Clarka Kenta, Supermana jest budowana na bazie tego, że każda strata, która go spotyka w życiu, czy strata ojca, tak naprawdę go wzmacnia, powoduje, że on staje się lepszym tym bohaterem. On jest taką ostoją, zawsze dobry, zawsze... I, 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 i moment, w którym on traci Lois Lane powoduje, że zaczyna ludzi masowo mordować. Nie? Kompletnie mi się w ogóle z niczym nie zgadza. Ale to jest też taki motyw, który został już wcześniej wykorzystany przez twórców takiej gry jak Injustice, gdzie dokładnie ten, ten motyw ma miejsce, że Joker tam zabija Lois Lane, w związku z tym 
Supermanowi odbija i staje się nagle zły nie? I, i tępi ludzi, ale to, to co mieliśmy okazję zobaczyć w tych wizjach przyszłości, to już w ogóle już jakaś taka skrajna i totalna przesada, że on niszczy światy to kompletnie. Nie? O ile w Injustice miał już taką skłonność do zbudowania świata policyjnego, o tyle w tym jego tam taka niszczycielska natura, której nie ma w ogóle, nagle się przejawia, więc trochę, trochę bym się bał kolejnej części filmu, nawet w Ale chyba nic nie... się nie martw, Zack Snyder wziął się za trochę bardziej ambitne kino i w swoim najnowszym filmie, który chyba pod koniec maja już wychodzi, opowie o grupie najemników, która walczy z zombie. Tak, cudownie, nie mogę się doczekać. Armia umarłych. Tak, tak, to, to, to spoko się zapowiada na bardzo zabawny film. A propos tego, to oglądałem chyba, nie wiem, czy to nie czasem J.J. Abrams zrobił, był też taki film o, o żołnierzach amerykańskich, którzy lądują gdzieś tam za liniami frontu i trafiają do jakiejś takiej twierdzy, w której Niemcy przeprowadzają eksperymenty jakieś takie, czyli próbują zbudować super żołnierza. I to jest taki trochę zombie, trochę horror, trochę takiego okrucieństwa. Bardzo przyjemny film, tylko zapomniałem tytuł, ale państwo na pewno, na pewno ktoś pamięta. Na Opis pewno. brzmi, jakby tam Steven Seagal grał w pierwsze skrzydło. Więc... Nie, ty jesteś, ty jesteś hejterem okropnym, wiesz. Jakby pewne rzeczy mają prawo być głupie i mają prawo nas bawić. Ja nie mówię, prostu. że nie mogą być, no, ale też ja je widzę i mi przeszkadzają. To mówię, podsumowując już, tak. nie wiem, czy już podsumowujemy... Pod, podsumujmy, podsum- nie chcemy, żeby podcast był dłuższy od filmu. No nie podobały mi się ani jedna, ani druga... Jakby ta, ta wersja, ta druga ma lepsze zdjęcia, ale jest za dużo dłużyzn. Ta pierwsza szybciej się ogląda, bo jest skrótsza i to jest największy atut. Więc jak miałbym, no, na filmie mm, oceniłem na 4 na 10, jedną i drugą. Ale nie jest to jakiś najgorszy z... Nie, 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 no najgorzej to wiem, że w twoim, w twoim mniemaniu Strażnicy Galaktyki, to cię rzucam pod koła tutaj pociągu. <grym> tak, nikt, nikt mnie nie rozumie w tej, w mojej No ale to, to wiesz, to dobrze tak się trochę wyróżnić, nie? Może tak, może nie. Wiem, że nie, nie dlatego tak robisz. No ja jestem, ja myślałem, że, że w kategoriach rozrywkowo-popkulturowych to w tym roku spełniony będę dzięki cyberpunkowi. I niestety... Minął rok. Niestety, niestety cyberpunk więcej wzbudził we mnie takich emocji niespecjalnie pozytywnych, mimo że bawiłem się długo, no to teraz nagle wydarzyło się coś, co mam takie poczucie, no, no to coś w tym roku takiego bardzo pozytywnego w kwestii popkultury, takiej niskich lotów, którą, już mówię niskich lotów, żebyście państwo myśleli, że jednak potrafię na to spojrzeć z dystansem, ale nie potrafię. Więc wydarzyło się coś takiego w, w, tej, w tej rozrywce, co mnie zachwyciło, ten sp- film spełnia moje potrzeby, jeżeli chodzi o kino superbohaterskie i jestem bardzo zadowolony, bardzo z, z wielką przyjemnością obejrzałem i jeszcze obejrzę na pewno kilka razy w, w ciągu najbliższych y, miesięcy i będę często wracał wspomnieniami do tego filmu. Bawiłem się doskonale i cokolwiek nie napiszecie, to tego nie zmieni, to mnie jeszcze bardziej Ale cieszy. Ale mi się wydaje, że, że ludzie raczej p- będą jakby po twojej stronie, że ten film będzie się bardziej podobał niż, niż ja mniej. Nigdy, ja nigdy nie wiem, wiesz, ja chciałbym mieć dystans do tego na tyle, by móc ocenić, jak się innym może ten film spodobać, a nie jestem w stanie, nie jestem w stanie się totalnie oderwać od swojego własnego zamiłowania do, 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 do tej dziedziny yy, f, filmów. Więc nie mam zielonego pojęcia, jak to ludzie na to zareagują. Mam nadzieję, że wam się spodoba dla waszego własnego dobra, w sensie lepiej 4 godziny spędzić z czymś, co daje przyjemność, niż jest frustrujące. Dla Więc życzę jeszcze... państwu jak najlepiej. Tak, dla mnie jeszcze najciekawsze jest to, że oni potrafili sprzedać ten... No bo dlaczego on powstał, nie? Znaczy powsta- tak, po pierwsze to to... kosztował ekstra jeszcze 70 milionów, czyli mm-hmm. do, tej, do tego debetu 50 albo 100 jeszcze trzeba dodać 70 milionów. No ale jest nam sprzedawana taka wersja i to jest niezwykłe, że to fani, dzięki mm-hmm. fanom powstało, powstała ta wersja, no tak naprawdę HBO trafiło świetnie w taką ogromną lukę. Znaczy, gdyby nie było pandemii, mhm. nie byłoby tej wersji. No, Nikt no. by nie wyłożył 70 milionów, to by zrobili sobie jakiś nowy film i poszłoby w kinach. A jako, że nikt nie ma, nie ma żadnych filmów superbohaterskich. Znaczy, Liga Sprawiedliwości wypełnia taką ogromną lukę, której nie zapełni ani WandaVision, ani Falcon i Winter Soldier, ani Black Widow, jeżeli wyjdzie. Są plotki, że może w wakacje wyjdzie od razu na na VOD. Nikt tego nie... A tutaj mamy 
jednak ogromne widowisko, bo ten mhm. film jest wielką rzeczą, świetnie nakręconą, bardzo z bardzo popularnymi bohaterami, z taką otoczką, że to jest naprawa, że tutaj mhm. dzieją się rzeczy epickie, że naprawiają w końcu to zepsute uniwersum. No naprawia to gościu, który jednak je zepsuł po trochu, robiąc, w ogóle je tworząc. Mm-hmm. Okej, okay. okej. Okay. <laughs> Więc y, no, dla mnie to jest, to jest super ciekawe, że, to, że HBO wywaliło na to 70 milionów dolarów, ale mm-hmm. to jest tak naprawdę kasa wrzucona w, w promocję tak. tego serwisu. I myślę, tak. że im to się będzie opłacać. No już teraz wszyscy o tym mówią, więc nawet... Ja, tak, tak, wiesz... Yy, przepraszam, skończyłeś się? Nie chciałem znowu... ja Nigdy mówię, nie skończyłem, jak... ale do, mów. No, więc chciałem powiedzieć, że yy, wielokrotnie żeśmy rozmawiali o tym, że te premiery takie, które są przenoszone na VOD, nie wzbudzają takich emocji, to nie jest ten... Ten moment tej premiery nie jest taki znaczący, bo to się rozciąga w czasie i to jest szkodliwe ogólnie rzecz biorąc dla, yy, dla, dla, dla tego momentu. No dla nas też, bo podcasty też, yy, kiedy mówimy o filmach, nie są takie yy, o, oglądane bardzo. Ale muszę powiedzieć, że ja miałem takie, że przygotowałem się do tej premiery, że ona była dla mnie ważna. Ja w ogóle wczoraj od północy siedziałem przez dwie godziny, bo byłem pewny, że o, o zerowej 00 zero będzie w Polsce. Ja głupi jestem, nie? ale to jak się zajawiłem na ten film, no to po prostu niczym innym nie myślałem. Dzień wcześniej pojechałem sobie, kupiłem sobie parówki, najlepsze w ogóle jakie są. Bo, yy, yy. Wegańskie. Nie, no nie, 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 takie, takie naprawdę dobre, bo ja lub, <grywa> lubię sobie zjeść parówkę w dobrym filmie, więc jak już dzisiaj rano, no to sam na śniadanie miałem, miałem przygotowane parówki, usiadłem sobie na, na wygodnie i zacząłem oglądać film, zjadłem wszystkie parówki w jednej, w pierwszej scenie, bo tak dużo aż nie jem, jakbym chciał, albo jak jadłem kiedyś. I, i, no i oglądałem z ogromną przyjemnością, zamknąłem się w pokoju, założyłem słuchawki, a propos kupiłem sobie nowe słuchawki, niesamowite są, ale to in, innym razem Państwu opowiem, bo już wiem, że to długa jest, jest to powieść. Zamknąłem się w swoim własnym świecie, opuściłem rolety na tym swoim małym, badziewnym telewizorku, oglądałem w formacie 4x3, bawiłem się jak nigdy w żadnym kinie. No, no bo w kinie nie sprzedają parówek PSS. No nie, nie można, kurde, tylko popcorn jakiś niezdrowy. Powiedział, no parówki też pewnie nie należą, ale to są takie wyjątkowe parówki. Dokładnie. I myślę, że możemy zakończyć. Yy, tak, może, możemy, możemy. To była dla mnie ogromna przyjemność rozmawiać z, z Borysem o tym filmie. E, dzisiaj zawsze się boję z tobą rozmawiać o filmach, bo, bo ty jesteś taki. E, no masz, każdy nie idziesz na ustępstwa, nie, 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 nie pozwalasz sobie na, 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 na zachwyty rzeczami, które być może nie, nie zapracowały sobie na te zachwyty. Nie rozmawiamy o takich filmach, które no mnie być... aż tak bardzo zachwycają. Może powinniśmy. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Jak mówię, bardzo mi było miło, to super był w ogóle A gdzie ten temat pytanie dla widzów? Gdzie pytanie dla widzów? No, no, no proszę Państwa, no, jak, jak żeście się bawili na filmie i dlaczego aż tak dobrze? O, a ja, a ja, mam, ja mam takie pytanie, czy, czy w ogóle was to interesuje i czy oglądaliście poprzednią wersję i jak, czy, czy te różnice no. rzeczywiście coś zmieniły, bo ja realnie jak skończyłem dzisiaj tą nową wersję, to tak no, dla mnie jako dla takiego mizernego fana jednak tego uniwersum, mało tam te, te detale na mnie nie, nie robią wrażenia, no to tak stwierdziłem, to w sumie niewiele się różni, no. Ja boję się, zresztą sugerowałem to w naszej rozmowie, żeś sobie zafundował niezły przesyt tymi superbohaterskimi rzeczami i że to może wpłynąć na twoją ocenę też. Oh, nie, chyba nie. Wiesz, ja jestem, ja jestem przyzwyczajony do oglądania filmów tak masowo, więc... No tak, ale to jest taki specyficzny rodzaj rozrywki, który nie zawsze się wpisuje w twoje gusta, więc musiałeś go no, sobie Ale to tutaj... zawsze coś, jakieś przetasowanie, bo to... Ostatnio Watachę oglądałem trzy sezony, no to teraz, wiesz, teraz Zack Snyder poszedł i okej, okay, coś jutro, dzisiaj coś innego obejrzę jeszcze. Dobrze, dobrze. No dobrze, to pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. pa, pa.